আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই এখন একটা বহুল প্রচলিত নাম কি এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি জিনিসটা কি কিভাবে আপনি আপনার জীবনে এআইকে ব্যবহার করবেন আপনি যদি একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হন আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব কিভাবে আপনি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট তৈরি করতে পারবেন এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ভালো দিক কি আছে খারাপ দিক কি আছে কি কি ধরনের টুলস আপনি ব্যবহার করতে পারেন সমস্ত কিছু আজকের এই ভিডিওতে কভার করব শেষ পর্যন্ত থাকুন পুরো বিষয়টি বোঝার জন্য নমস্কার আমি সঞ্জয় কুণ্ডু আমি শেখাই কিভাবে আপনি আপনার নলেজ আইডিয়া স্কিল ইত্যাদির ভিডিও তৈরি করে আরও অনেক মানুষকে শেখানোর মাধ্যমে একটা সুন্দর বিজনেস করে তুলবে আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কিভাবে আপনি এআইয়ের সাপোর্ট নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট তৈরি করবেন এবং সেটা আপনি অ্যাজ এ কন্টেন্ট ক্রিয়েটার বা অ্যাজ এ ডিজিটাল মার্কেটার ব্যবহার করবেন এআই জিনিসটা কি যদি খুব সহজ ভাষায় বোঝা যায় অনলাইনে যখন আমরা বিভিন্ন জিনিস খোঁজার চেষ্টা করি তখন আমরা গুগল ব্যবহার করি গুগল কি করে আপনি কোনো একটা প্রম্প্ট লিখলেন কোনো একটা কথা লিখলেন সেই কথার এগেনস্টে গুগল আপনাকে বেশ কিছু ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস দিয়ে দিল যে ওয়েবসাইটগুলো দেখে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় কন্টেন্ট সেখান থেকে বের করে আনতে পারেন এখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি করছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একটা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ তাতে কিছু প্রোগ্রামিং করাই আছে আপনি কোনো একটা প্রম্প্ট লিখলেন প্রম্প্ট বলতে কোনো একটা কথা লিখলেন যে কথার ভিত্তিতে একটা এআই টুল আপনাকে কিছু একটা বানিয়ে দেবে যদি সেটা টেক্সট এআই হয় তাহলে একটা টেক্সচুয়াল কন্টেন্ট বানিয়ে দেবে যদি একটা গ্রাফিক্যাল এআই হয় একটা ছবি বানিয়ে দেবে যদি একটা ভয়েস এআই হয় তাহলে একটা ভয়েস কিছু বানিয়ে দেবে আপনি যা বলছেন আপনি যে ধরনের কমেন্ট দিচ্ছেন সেই কমেন্টের এগেনস্টে তিনি এক এআই টুল একটা কিছু প্রোডাক্ট করে দেবে তৈরি করে যেটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন যে কোনো প্রযুক্তিরই কিছু ভালো দিক আছে খারাপ দিক আছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ভালো দিক এবং খারাপ দিক দুটোই আছে ভালো দিক কি না আমরা যে কোনো কন্টেন্ট তৈরি করার সময় বেশ কিছু রিসার্চ করতে হয় সেই রিসার্চের ক্যাপাবিলিটিটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক আপনি খুব কম সময়ের মধ্যে অনেক বেশি রিসার্চ করতে পারেন এবং অনেক বেশি কন্টেন্ট তৈরি করা পসিবল এআই টুল ব্যবহার করে এবং বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি তৈরি হচ্ছে এই এআইকে ঘিরে যে কন্টেন্ট স্ট্র্যাটেজিগুলো হয়তো এতদিন মানুষ ভাবতে পারেনি বা ইউজ করেনি কিন্তু সেই ধরনের কন্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি তৈরি হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টুল ব্যবহার করার ফলে এবং ভালো দিকের পাশাপাশি তার খারাপ দিক কী কী আছে না খারাপ দিক হচ্ছে যে একই ধরনের এআই টুল ব্যবহার করে একই ধরনের সাবজেক্টের উপরে যখন বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট তৈরি হচ্ছে তখন সেই কন্টেন্টের মধ্যে প্রচুর সিমিলারিটি চলে আসছে একই ধরনের কন্টেন্ট বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে যেটা সার্চ ইঞ্জিনে র্যাঙ্কিং করতে গিয়ে অনেক বাধা দেয় আমার নলেজ বিজনেস ফর্মুলা কোর্সের মধ্যে আমি শেখাই কিভাবে আপনি আপনার নলেজ এক্সপিরিয়েন্স স্কিল ইত্যাদি ব্যবহার করে একটা দুর্দান্ত অনলাইন কোচিং বিজনেস ডেভেলপ করবেন কিভাবে শুরু করবেন এটা যদি জানতে হয় তাহলে আমি রিকোয়েস্ট করব আমার ফ্রি ওয়ার্কশপে যোগ দেওয়ার জন্য নিচে লিঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন সঞ্জয় ডট সিসি স্ল্যাশ লাইভ এটা একটা লাইভ ওয়ার্কশপ ফ্রি ওয়ার্কশপ আসুন এই লাইভ ওয়ার্কশপে বোঝার চেষ্টা করুন যে কিভাবে আপনারও যা নলেজ আছে আপনারও যা স্কিল আছে তার মাধ্যমে আপনি একটা দুর্দান্ত বিজনেস গড়ে তুলতে পারেন এবং এই যে এআই জেনারেটেড কন্টেন্ট তৈরি হচ্ছে এই কন্টেন্টগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের হিউম্যান ফিলিংস নেই একটা মানবিক সত্তা নেই যে মানুষের একটা ফিলিংস থাকবে একটা মানুষ কি করে যে সামনে যদি কেউ বসে থাকে সে কি ফিল করছে সেই ধরনের ফিলিংসটা বুঝে নিয়ে তার সাথে কথা বলতে পারে যখন একটা কন্টেন্ট রাইটিং হবে তার টার্গেট মার্কেট কি ধরনের সেই টার্গেট মার্কেট কি ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝবে সেইটা বিচার করে নিয়ে সেই ধরনের কন্টেন্ট মানুষ লিখতে পারে কিন্তু যখনই একটা মেশিন সেই কন্টেন্ট লিখছে সেখানে একটা হিউম্যান ফিলিংসের অ্যাবসেন্স দেখা দিচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা এই এআইয়ের দুনিয়ায় এর যে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ খুব আনসার্টেন কীরকম দেখুন আপনি হয়তো একটা ব্লগ তৈরি করছেন প্রচুর এআই কন্টেন্ট দিয়ে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে প্রচুর কন্টেন্ট তৈরি করছেন এবং সেই কন্টেন্ট দিয়ে একটা ব্লগ তৈরি করছেন খুব সুন্দর চলছে ব্লগটা কিন্তু হঠাৎ করে যদি এই রকম হয় যে গুগল বলল যে যে সমস্ত কন্টেন্ট মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তৈরি সেই সমস্ত কন্টেন্টকে সার্চ র্যাঙ্কিং নামিয়ে দেবে এখনো হয়নি কিন্তু ভবিষ্যতে এরকম হতেই পারে কারণ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যতই বেরোক মানুষের ব্রেনের নিচে 
কারণ মানুষ স্বপ্ন দেখতে পারে যেটা মেশিন পারে না তাই যদি কখনো এই ধরনের ঘটনা ঘটে তখন কিন্তু হঠাৎ করে আপনার এত ভালো ব্লগের র্যাঙ্কিং অনেক নেমে যাবে তাই যে যে ধরনেরই কন্টেন্ট তৈরি করছেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ব্যবহার করুন কিন্তু তার থেকে যা রেজাল্ট আসবে সেই রেজাল্টের সঙ্গে নিজস্ব সত্তা মিশিয়ে তারপরে আপনার ফাইনাল কন্টেন্ট তৈরি করুন একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হিসাবে আপনি বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট তৈরি করতে পারেন টেক্সট কন্টেন্ট হতে পারে গ্রাফিক কন্টেন্ট হতে পারে ভিডিও কন্টেন্ট হতে পারে বা অডিও কন্টেন্ট হতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট ডেভেলপ করার জন্যেই এখন বিভিন্ন ধরনের এআই টুল বেরিয়ে গেছে আমি এখানে বিভিন্ন ধরনের এআই টুল নিয়ে আলোচনা করব প্রথম চলে যাব টেক্সট কন্টেন্ট টেক্সট কন্টেন্ট বলতে যারা ব্লগ লেখেন বা বিভিন্ন ধরনের ভিডিও কন্টেন্ট তৈরির জন্যে কন্টেন্ট রিসার্চ করেন বা ধরুন ফেসবুকে একটা অ্যাডভার্টাইজ দিচ্ছেন তার জন্য কিছু কন্টেন্ট লিখবেন বিভিন্ন ধরনের টেক্সচুয়াল কন্টেন্ট নিয়ে যারা কাজ করেন সেই কন্টেন্টের জন্যে আপনি ব্যবহার করতে পারেন এই চার ধরনের এআই টুল আরও অনেক ধরনের এআই টুল আছে আমি জাস্ট কিছু উদাহরণ এখানে দিচ্ছি যাতে আপনি কাজ শুরু করতে পারেন যেমন ওপেন এআই ডট কম এটা একটা ফ্রি টুল ফ্রি ব্যবহার করতে পারেন জাস্ট রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে রেজিস্ট্রেশন করে আপনি ফ্রি ব্যবহার করতে পারেন কপি ডট এআই রাইটার ডট এমই প্যারাগ্রাফ এআই ডট কম বিভিন্ন ধরনের টুল আছে আমি এখানে আপনাকে দেখাবো ওপেন এআই ব্যবহার করে কিভাবে আপনি একটা আর্টিকেল তৈরি করবেন এটা হচ্ছে চ্যাট জিপিটি ওপেন এআই এর টেক্সট কন্টেন্ট জেনারেশন টুল এখানে যে কোনো ধরনের কন্টেন্ট যখন এআই দিয়ে ব্যবহার করবেন তখন আপনাকে কিছু তাকে ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে যেটাকে বলা হয় প্রম্পট আপনাকে এমন একটা প্রম্পট লিখতে হবে যে প্রম্পটের এগেনস্টে এআই টুল আপনাকে একটা রেজাল্ট দেবে যেমন এখানে সেন্ড এ মেসেজ যে লেখা আছে চ্যাট জিপিটিতে এখানে যদি আপনি একটা প্রম্পট দেন ধরুন আমি লিখলাম রাইট এ হান্ড্রেড ওয়ার্ড আর্টিকেল অন সোলার এনার্জি নিয়ে রাইট হান্ড্রেড ওয়ার্ড আর্টিকেল অন সোলার এনার্জি জাস্ট ক্লিক করে দিলাম একটা লম্বা আর্টিকেল হান্ড্রেড ওয়ার্ডের লিখে দিল এবার আপনার মনে হচ্ছে না এই আর্টিকেলটা ঠিক লাগছে না এক সঙ্গে কীরকম হয়ে গেছে আমি এখানে একটু চেঞ্জ করে দিই মেক ইট সিম্পল পয়েন্ট ওয়াইজ ডেসক্রিপশান আবার দিলাম এবারে দেখুন পয়েন্ট ওয়াইজ ডেসক্রিপশান দিয়ে দিল হান্ড্রেড ওয়ার্ডের মধ্যে এবারে আপনার মনে হচ্ছে এটা খুব ছোট্ট হয়ে গেল না আমি একটু বড় চাই আরও একটু বড় দেখা চাই জাস্ট এখানে এই হান্ড্রেড ওয়ার্ডটাকে তুলে দিন লিমিটেশনটাকে হাটিয়ে দিন এখান থেকে রাইট অ্যান্ড আর্টিকেল অন সোলার এনার্জি মেক ইট সিম্পল পয়েন্ট ওয়াইজ ডেসক্রিপশান আবার অন্য ধরনের একটা আর্টিকেল এনে দিল এইভাবে আপনি সিম্পলি আপনি কি বলছেন তার উপরে বেস করে চ্যাট জিপিটি আপনাকে সুন্দর সুন্দর আউটপুট দিতে পারে চ্যাট জিপিটি মানে ওপেন এআই ডট কম এছাড়াও কপি এআই রাইটার ডট এমই প্যারাগ্রাফ এআই ডট কম এইভাবে বিভিন্ন ধরনের টুলস আছে প্রতিটা টুলসের একই ফাংশনালিটি যে আপনাকে রেজিস্টার করতে হবে প্রথম সেই টুলসটার সাথে সেই সফটওয়্যারের সাথে এবং আপনার ইমেল আইডি মোবাইল নাম্বার ইত্যাদি দিয়ে এবং তারপরে আপনাকে একটা প্রম্পট লিখতে হবে তার আউটপুট পাওয়ার জন্যে এর মধ্যে বেশ কিছু টুলস আছে যেগুলো পেইড টুল কিছু আছে ফ্রি টুল যেমন ওপেন এআই ফ্রি টুল বাকিগুলো পেইড টুল আপনাকে কোনো সাবস্ক্রিপশান দিতে হবে এটা ব্যবহার করার জন্য এটা গেল টেক্সট কন্টেন্ট এবারে আসছে গ্রাফিক্যাল কন্টেন্ট গ্রাফিক্যাল কন্টেন্ট বলতে যে আপনি কোনো ইমেজ তৈরি করবেন ইমেজ ভিডিও নয় জাস্ট ইমেজ তৈরি করবেন আপনার মনের মধ্যে যে ইমেজটা আছে মনের মধ্যে একটা কিছু কল্পনা করেছেন সেই কল্পনা অনুযায়ী একটা ইমেজ তৈরি করবেন অবশ্যই আগে যেটা তৈরি করা হতো ফটোশপে তৈরি করা হতো বিভিন্ন ধরনের ইমেজকে নিয়ে একসঙ্গে মিশিয়ে আপনি আপনার মনের মতো ইমেজ তৈরি করলেন এবারে এআই টুল এসে সেইগুলোকেই আরও সহজ করে দিয়েছে কি ধরনের এআই টুল ব্যবহার করতে পারেন যেমন মিড জার্নি অ্যাডোপ ফায়ারফ্লাই ড্রিম স্টুডিও লেটস এনহ্যান্স লেটস এনসান লেটস এনহ্যান্স এমন একটা টুল যে আপনার যদি কোনো পুরনো ছবি থাকে সেটাকে এই এআই টুল আরও একটু ভালো করে দেবে ছবিটাকে মিড জার্নি এবং অ্যাডোপ ফায়ারফ্লাই কি করবে না আপনি যে প্রম্পট দিচ্ছেন সেই প্রম্পটের এগেনস্টে একটা সুন্দর ছবি তৈরি করে দেবে যেমন আমি উদাহরণস্বরূপ দেখাই অ্যাডোপ ফায়ারফ্লাইটা ফ্রি মিড জার্নি পেইড টুল একটা এটা হচ্ছে অ্যাডোপ ফায়ারফ্লাই অ্যাডোপ ফায়ারফ্লাই আপনি কি কী করতে পারেন না টেক্সট টু ইমেজ আপনি একটা টেক্সট প্রম্প দিলেন সেখান থেকে ইমেজ তৈরি হয়ে গেল জেনারেটিভ ফেল কিছু পরে নেই তার জামা কাপড়টা চেঞ্জ করে দিতে পারলেন বিভিন্ন ধরনের টেক্সট এফেক্ট কিছু কালার এফেক্ট 
থ্রিডি থেকে ইমেজ তৈরি করা বা এক্সটেন্ডেড ইমেজ একটা ছোট্ট ইমেজ আছে তার সাইডে আরেকটু ইমেজটা বড় করতে হবে একই জিনিস দিয়ে ফিল করে দেওয়া বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারেন তো আমি এখানে প্রথমেই দেখাবো প্রথমটাই নিয়ে নিই টেক্সট টু ইমেজ আপনি একটা প্রম্পট দিলেন সেই প্রম্পটের এগেনস্টে কিভাবে একটা ইমেজ তৈরি হবে এখানে কি লেখা আছে নিচে ডেসক্রাইব দ্য ইমেজ ইউ ওয়ান্ট টু জেনারেট আমি আপনাকে দেখাবার জন্য একটা লিখে রেখেছিলাম যে ক্রিয়েট এ ম্যাসকট দ্যাট রিপ্রেজেন্ট এ ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সিস ভ্যালু অ্যান্ড ক্যাপটেটিভ দ্য টার্গেট অডিয়েন্স মানে এখানে কি বলা হলো যে একটা ম্যাসকট তৈরি করুন কিন্তু সেই ম্যাসকটের এই 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 ফিচার্স থাকবে এবং সেই ফিচার্সগুলো দিয়ে আমি জেনারেট ক্লিক করলাম একটু সময় লাগে ইমেজটা তৈরি হতে তৈরি হয়ে গেল ইমেজ দেখুন বিভিন্ন ধরনের যে কথাটা বলা হয়েছে সেই কথার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের ইমেজ তৈরি করে দিল আপনার যদি এর মধ্যে পছন্দ হয় যে কোনো ইমেজকে আপনি কপি করে নিতে পারেন এর থেকে দিয়ে আপনি আপনার কাজে ব্যবহার করতে পারেন বা ধরুন আমি আরেকটা প্রম্পট দিচ্ছি আরেকটা প্রম্পট আমি রেডি করে রেখেছিলাম এটা কি এ পট অফ স্পিনাচ কুকিং উইথ চিকেন অন দ্য টেবিল একটা টেবিলে একটা বাটিতে কিছু শাক তার সঙ্গে মাংস দিয়ে সেদ্ধ করা হচ্ছে এবং তার কি কি ফিচার্স এর মধ্যে দেখাতে হবে না ভাইব্রেন্ট কালার দেখাতে হবে টেক্সচার অব দ্য ইনগ্রেডিয়েন্ট দেখাতে হবে তার ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে এবং একটা ড্রামাটিক প্রেজেন্টেশন হবে আবার জেনারেট করলাম একটা ড্রামাটিক প্রেজেন্টেশন খুব সুন্দর লাইট টাইট দিয়ে যে শাকের সঙ্গে শাকের সঙ্গে মাংস খুব সুন্দরভাবে এইভাবে আপনার মাথায় যা আছে আপনি যেভাবে স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছেন যেভাবে ইমাজিন করতে পাচ্ছেন সেইভাবে যদি এআই টুলকে ইনস্ট্রাক্ট করতে পারেন তাহলে সে সেইভাবেই ছবি বানিয়ে দেবে এইভাবে মিড জার্নি অ্যাডপ ফায়ার ফ্লাই ড্রিম স্টুডিও লেট হ্যানান্স প্রত্যেকটা টুলকে ব্যবহার করে সুন্দর সুন্দর কাজ করা যায় এরপরে আসে ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি অনেকেই ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করতে চান কিন্তু চান যে আমি নিজে মুখ দেখাবো না অন্য কেউ আমার হয়ে বলে দেবে সেই ধরনের কাজও এখন এআই করে দেয় যে অন্য একটা ক্যারেক্টারকে নিয়ে এসে আপনি যা বলতে চাইছেন সেই কথাগুলো তার মুখে বসিয়ে দেয় এই ধরনের বিভিন্ন টুলস হচ্ছে সিনথেসিয়া ডট আইও স্টিপ ডট এআই ডিআইডি ডট কম ইনভিডিও ডট আইও বিভিন্ন ধরনের টুল আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে ডিআইডি ডট কম এটা হচ্ছে ডিআইডি ডিআইডি ডট কম ডিআইডি ডট কমে কী করতে পারেন না আপনি যদি নিজের মুখ না দেখিয়ে নিজের কথা বলতে চান সেই জিনিসটা পসিবল এখান থেকে কীরকম না এখানে চুজ এ প্রেজেন্টার এখানে আপনাকে একজন প্রেজেন্টার চুজ করে নিতে হবে যে যে ধরনের মানুষের মুখ দিয়ে আপনি বলাতে চাইছেন কথাটা বা এখানে আপনি এআই প্রেজেন্টারও সিলেক্ট করতে পারেন বিভিন্ন ধরনের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের তৈরি প্রেজেন্টার আছে এগুলো রিয়েল প্রেজেন্টার আছে যে কোনো একটা আপনি চুজ করে নিলেন ধরুন আমি এইটা চুজ করে নিলাম এবারে কি বলতে চাইছেন সেই স্ক্রিপ্টটা বা সেই অডিও ফাইলটা এখানে ডান দিকে দিয়ে দিতে হবে আমি একটা ছোট্ট বাংলা স্ক্রিপ্ট কপি করে নিলাম কপি করে এখানে দিয়ে দিলাম ওকে ছোট্ট স্ক্রিপ্ট একটা দিয়ে দিলাম এবং দিয়ে এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটা সিলেক্ট করতে হবে যে স্ক্রিপ্টটা আপনি করতে চাইছেন সেই স্ক্রিপ্টটা কি ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে ইংরেজি আছে এখানে বাংলাও আছে বি ই বেঙ্গলি ইন্ডিয়া সিলেক্ট করে নিলাম এবারে এখানে ভয়েসটা কার হবে ছেলের হবে না মেয়ের হবে তানিশা ভাস্কর এখানে মেয়ের সিলেক্ট করা আছে আমি তানিশা সিলেক্ট করে নিলাম করে নিয়ে জাস্ট এখানে জেনারেট ভিডিও জেনারেট ভিডিওতে ক্লিক করলাম জেনারেট এটা একটা পেইড টুল এটা আমার সাবস্ক্রিপশান নেওয়া আছে তার জন্য তৈরি করে দিল এটা আগে তৈরি করেছিলাম একটা এখানে আপনাদের দেখানোর জন্য আরেকটা তৈরি করছি যেখানে এই যে জেনারেট হচ্ছে ভিডিওটা ভিডিওটা জেনারেট হয়ে গেলে দেখাবো যে কীরকমভাবে এই কথাটা ওই ক্যারেক্টারের মুখে লেগে গেল এবং কীরকম দেখতে লাগছে কমপ্লিট হয়ে গেছে জাস্ট ক্লিক করে দেওয়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইনে আপনার পরিচিতি বাড়িয়ে তুলতে চাইলে প্রথমেই আপনাকে আপনার উদ্দেশ্যটি সঠিকভাবে বুঝতে হবে যদি আপনার কোন লক্ষ্য বা গোল বা উদ্দেশ্য না থাকে এবং আপনি কেন আপনার পরিচিতি বা ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড তৈরি করতে চান সে সম্পর্কে আপনার স্বচ্ছ ধারণা না থাকে তাহলে আপনি সঠিকভাবে পরিচিতি তৈরি করতে পারবেন না এবং ফলস্বরূপ হতাশ হয়ে পড়বেন এইভাবে আপনি যে কোনো ধরনের যে কোনো ধরনের কথাকে ভিডিওতে তৈরি করে নিতে পারেন আপনার মুখ না দেখিয়ে 
যেটা অনেকেরই হয়তো চাহিদা আছে যে আমি মুখ না দেখিয়ে আমি ভিডিও তৈরি করব তো সেই ধরনের জিনিস আপনি এখান থেকে সুন্দরভাবে তৈরি করতে পারেন নেক্সট হচ্ছে কি অডিও কন্টেন্ট কন্টেন্ট বিভিন্ন ধরনের হয় টেক্সট গ্রাফিক্যাল ভিডিও এবারে অডিও কন্টেন্ট অডিও কন্টেন্টে আপনি কি ব্যবহার করতে পারেন ডেসক্রিপ্ট ডট কম বা ইলেভেন স্ল্যাব ডট আইও বা ক্রিপস ডট এআই ক্রিপস ডট এআই কী কাজ করে না যখন আপনি কম্পিউটারে রেকর্ড করবেন একটা আপনার কথাকে সেই সময় প্রচুর বাইরে নয়েজ চলে আসে সেই নয়েজগুলোকে হাটিয়ে দেওয়ার জন্যে ক্রিপ ডট এআই খুব সুন্দর কাজ করে এখন যেমন আমি এই ভিডিওটা তৈরি করছি ক্রিপস ডট এআই দিয়ে আমার মাথার উপরে পাখা ঘুরছে এসি চলছে আওয়াজ হচ্ছে কিন্তু সমস্ত সেই আওয়াজগুলোকে কেটে দিয়ে ক্রিপস ডট এআই একটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আওয়াজ নিয়ে আসছে রেকর্ড করছে ডিসক্রিপ্ট এবং ইলেভেন ল্যাবস দিয়েও আপনি বিভিন্ন ধরনের এই ধরনের অডিও এডিটিং বা অডিও রিলেটেড কাজ যদি আপনি পডকাস্ট তৈরি করেন ইত্যাদি কাজগুলো করতে পারেন তো এই গেল বিভিন্ন ধরনের টুলস এছাড়াও আরও অনেক ধরনের টুলস হয় আপনি যদি এআই নিয়ে কাজ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে চাইছেন আগে আপনার উদ্দেশ্যটি সঠিকভাবে বুঝতে হবে যে আপনি কি কাজ করতে চাইছেন এবং তার জন্যে যে প্রয়োজনীয় টুলস সেই টুলসটাকে নিয়ে অনেক বেশি রিসার্চ করতে হবে অনেক বেশি প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিস করতে হবে যাতে সেই টুলসটা সম্পর্কে আপনার স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয় আমার নলেজ বিজনেস ফর্মুলা কোর্সের মধ্যে আমি শেখাই কিভাবে আপনি আপনার নলেজ এক্সপিরিয়েন্স স্কিল ইত্যাদি ব্যবহার করে একটা দুর্দান্ত অনলাইন কোচিং বিজনেস ডেভেলপ করবেন কিভাবে শুরু করবেন এটা যদি জানতে হয় তাহলে আমি রিকোয়েস্ট করব আমার ফ্রি ওয়ার্কশপে যোগ দেওয়ার জন্যে নিচে লিঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন সঞ্জয় ডট সিসি স্ল্যাশ লাইভ এটা একটা লাইভ ওয়ার্কশপ ফ্রি ওয়ার্কশপ আসুন এই লাইভ ওয়ার্কশপে বোঝার চেষ্টা করুন যে কিভাবে আপনারও যা নলেজ আছে আপনারও যা স্কিল আছে তার মাধ্যমে আপনি একটা দুর্দান্ত বিজনেস গড়ে তুলতে পারেন যদি ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করুন সাবস্ক্রাইব করুন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন এবং এআই রিলেটেড আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই নিচে কমেন্টে লিখে জানান আমি প্রতিটি কমেন্ট পড়ব এবং তার উত্তর দেব আজকের মতো এইটুকুই আগামী ভিডিওতে আবার দেখা হবে নমস্কার